Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam usaha mencapai visi dan misi kementerian ke arah belia cermelang bertaraf dunia dan sukan untuk semua, Kementerian Belia dan Sukan telah menyediakan perancangan strategik bagi merangka pelan dasar dan polisi pembangunan belia demi memperkasakan golongan belia di Sarawak. Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Ketua Menteri Sarawak Abang Zohari telah meluluskan peruntukan berjumlah 29.5 juta ringgit sebagai bukti komitmen kerajaan Sarawak. Keprihatinan beliau terhadap pembangunan dan kesejahteraan golongan belia di Sarawak begitu mendalam dan dekat di hati yang amat berhormat Ketua Menteri yang kita kasihi. Ini terbukti dengan komitmen meluluskan peruntukan yang berjumlah Rigit Malaysia 29.5 juta dan ini sememangnya membakar semangat kementerian kami untuk bekerja dengan lebih keras lagi. Jelas beliau lagi, kini Kementerian Belia dan Sukan Sarawak telah memberi penekanan khusus kepada aspek pembangunan belia dan sukan secara inklusif, kompresif dan efektif. Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS akan menubuhkan jawatan kuasa pengangkutan awam Sarawak di peringkat negeri dan bahagian. Menterinya Datuk Lee Kim Shin berkata penubuhan jawatan kuasa ini adalah untuk membolehkan kementerian mendapat maklum balas dan input daripada semua pihak berkepentingan. This is to enable us to get uh, feedbacks and to get inputs from all the stakeholders in the transportation industry here in Sarawak from the divisional level and to up to the uh, state level because we need the inputs from all the stakeholders we need to collect data from the stakeholders as well uh, for us to uh, do our planning uh, for the uh, transportation uh, our transportation plan for Strawa um, based on the study on urban traffic here in Kuching that is 2010 to 2030 the number of vehicles in Kuching city is estimated to be 449200 by 2030 from 317,400 in 2015. Selain itu, beliau akan meneliti bagaimana dapat menambah baik dan menggalakkan pengangkutan sungai. Antara menambah baik fasiliti sungai seperti dermaga dan jeti serta aspek keselamatan dan sebagainya. But what Menteri, is uh, needed is also we need to look into uh, river ride transportation. As Sarawak, you know, we have many rivers in Sarawak. We have 35 gazetted rivers. Therefore, we also need to do uh, river ride transportation. How can we improve the river ride transportation? And how can we also encourage uh, river ride uh, transportation? So we have to improve the facilities uh, on the river ride, like wharves and jetties. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata Kabinet Negeri Sarawak meluluskan empat unit bas elektrik bagi tahun 2020. Menurutnya bas itu akan menyediakan perjalanan yang merangkumi 54 perhentian antaranya bangunan Dewa Undangan Negeri dan Pusat Hidupan Lia Semengguh. Menggulung perbahasan bagi kementeriannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri hari ini, beliau menambah empat bas elektrik itu merupakan tambahan kepada unit pertama diperkenalkan pada 1 Mac 2019. Katanya bas tersebut menyediakan kemudahan pengangkutan alternatif kepada para pelancong dan warga tempatan. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Saya Nurul Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.